നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ ഭൂമിയിലേക്ക് ഹജ്ജിന് വേണ്ടി പോകുന്നവർക്ക് അവർ പുറപ്പെടാനുള്ള സമയം ആയി വരികയാണ് അവർ പോകുന്നത് ഹജ്ജ് ഉംറ റിയാറത്ത് എന്നൊക്കെയുള്ള മഹത്തരമായ ഇബാദത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇബാദത്തിന് ആ ഇബാദത്തിൻ്റെ പവിത്രതയോടുകൂടി കാണാൻ അവർക്കും ബാധ്യതയുണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്കും ബാധ്യതയുണ്ട് നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പള്ളിയിലേക്ക് നമ്മൾ വരാറുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിന് പന്തൽ കെട്ടി പരസ്യപ്പെടുത്താനും പ്ലസ് ബോർഡ് വെക്കാനും മകന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ വലിയമ്മ പോലെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി വിളമ്പാനും അതിലൊക്കെ കൈ കഴുകി ചെന്ന് കഴിക്കാനും ഒരു ഇബാദത്ത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അവരെ അവരുടെ പാട്ടിന് വിടേണ്ട ബാധ്യത നമുക്കുണ്ട് സത്യത്തില് കാര്യങ്ങളെ വേണ്ടതുപോലെ ചിന്തിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഒക്കെ തുടങ്ങി വെക്കും പിന്നെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചാവാത്ത വണ്ണം ഒരു ദുരന്തമായി മന്ദകാലന്റെ മന്തു പോലെ പിന്നെ ചെയ്യാമെന്ന ആളുവരെ ചുമക്കേണ്ട ദുരവസ്ഥയിലേക്ക് വരും നാലഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കും ഭാര്യയ്ക്കും കൂടെ ഹജ്ജിന് പോകാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഹജ്ജിന്റെ പാർട്ടി പോകുന്നത് ശനിയാഴ്ചയാണ് ഞായറാഴ്ച ദ്വാ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും വന്നേക്കണം മമ്മാണിയും മാവും കൂടെ നടന്ന് വിളിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഒരമരാണ് ഒരു ഇബാദത്താണ് നിസ്കാരം പോലെ നോമ്പ് പോലെ ജക്കാത്ത പോലെ ഒരു ഇബാദത്താണ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സുകൊണ്ട് നാം അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളുക അല്ലാതെ ഇതൊരു അർമാദമാണ് ഇതൊരു ആഘോഷമാണ് ഇതൊരു വലിയ പബ്ലിസിറ്റിയാണ് ഞാൻ എന്തോ വലിയ സംഭവമായി മാറാൻ പോവുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നീലപ്പെടുത കാണുന്നത് പോലും കല്യാണ വീട്ടിലും മരിച്ച വീട്ടിലും പിന്നെ മക്കത്തോട്ട് പോകുന്ന സ്ഥലത്തോട്ടൊക്കെയായി മാറിയിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസികൾ കുറച്ചുകൂടി പോസിറ്റീവ് ആവണം എന്ന ഒറ്റ വാക്ക് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അബുൽ ഹസൻ അലി നദിബി റഹ്മുള്ള അൽ ഖുറാത്ത് റാഷിദ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അൽ മഹുബ എന്നൊരു ഉപന്യാസം എഴുതുന്നുണ്ട്